স্বাগত ডিবিসি নিউজে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানের উপসংহারে মূল আলোচনা যাবার আগে মার্কেট এন্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম দুর্নীতিবাজদের শোধরানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় ঐক্য করার ডাক বিশ দল নয় ঐক্যফ্রন্টকে গুরুত্ব দিতে বললেন বিএনপির চেয়ারপারসন কৌশলে জামায়াতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরিরও নির্দেশনা কুমিল্লায় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ গেল তেরো ঘুমন্ত শ্রমিকের পরিবারে শোকের মাতম নড়াইলে সিলিন্ডারের গ্যাস বিস্ফোরণে একই পরিবারের দগ্ধ আট রান্নাঘরে গ্যাস বিস্ফোরণে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে দুর্ঘটনা আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে আপনাদের সাথে আছেন পুলং সভা এক মাসের আলোচনা আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য শপথ নিয়েছেন তিনশো আসনের মধ্যে গাইবেন্দার তিন আসনের ভোট গ্রহণ হবে আগামী সাতাশে জানুয়ারি প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে এবার জয়লাভ করেছেন সাতষট্টি জন যার মধ্যে আওয়ামী লীগের সাতান্ন জন জাতীয় পার্টির চারজন বিএনপির থেকে নির্বাচিত হওয়া ছয়জনের মধ্যে তিনজনই নতুন মুখ অন্য দল ও স্বতন্ত্র হিসেবে নতুন তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন এবার সংসদে সংখ্যায় নগণ্য বিরোধী দল যদিও ঘোষণা এসেছে বাইশ জন সদস্য নিয়ে বিশুদ্ধ বিরোধী দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি দলের চেয়ারপারসন এইচ এম এরশাদ হয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আট জনের সংসদে যোগদান নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা এদিকে সতেরোই ফেব্রুয়ারি সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে আইন অনুযায়ী এবার সংরক্ষিত পঞ্চাশ আসনের তেতাল্লিশটি পাচ্ছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি চারটি ঐক্যফ্রন্ট দুটি স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র পাবে একটি আসন আমরা এই মাস জুড়ে তাই আলোচনা করতে চাই নতুন এমপিদের নিয়ে প্রথমবার সংসদে এসে কী ভূমিকা রাখতে চান তারা দেশবাসী বা এলাকার মানুষরাই বা তাদের কাছে কি চান তাই এই মাস জুড়ে উপসংহারে আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশা আর এ নিয়ে আলোচনা আমাদের সঙ্গে আজ স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন দুজন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আমাদের সাথে আছেন পটোখালী চার আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মহিবুর রহমান মহিব আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরও আছেন ব্রাহ্মণ রায় পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এবাদুল করিম আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা এই মাসে শুরু থেকে এই আলোচনা সূচনা করেছি গত পর্বগুলিতে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন আহসন ইসলাম টিটো সেলিমা আহমেদ ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল মোহাম্মদ সাই আলম অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর আকবর হোসেন পাঠান ফারুক তানবির হাসান ছোট মনির অ্যাডভোকেট নুরজান বেগম মুক্তা মাহজাবিন খালেদ রোকে প্রাচি এ কে এম সারোয়াজ জাহান বাদশাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন রুহুল জাফর আলম এস এম শাহজাদা এবং ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন আজকের পর্বের আলোচনা যাবার আগে আমরা দেখে নেব গত পর্বগুলোর আলোচনার অংশবিশেষ চেষ্টা করব তার পাশে দাঁড়ায় তার ওই ছোট প্রবলেম হোক বড় প্রবলেম হোক এটা আমি অন্তত পক্ষে অ্যাড্রেস করার জন্য মানুষ কিন্তু এখন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে আমরা যে ক্ষমতা আসলে যেটা শাসকের ভূমিকা যায় এটা চায় না মানুষ সাবমিসিভনেস সুশাসন এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স এই বিষয়ে আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকটি জনপ্রতিনিধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিল একটা ব্যর্থ সন্ত্রাসী অকার্যকর একটা রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল একটা অমর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল পৃথিবীতে একটা ভিক্ষুকের জাতিতে হিসেবে ট্রিট হতো সেইখান থেকে বাংলাদেশ আজকে অপর সম্ভাবনাময় দেশে রূপান্তরিত হয়েছে তৃণমূলের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে ঘুরে ঘুরে আমি কিন্তু সেই সমস্যাগুলো দেখেছি কি সমস্যাগুলো গোপালপুর ভাব করে সেই সমস্যাগুলো ইশাল আমি সামনের যে পাঁচ বছর আমি উন্নয়ন এবং কি প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমার নতুন থিম সেটা হলো প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমি কি দু তিনটে করে খেলার মাঠ ট্রেনিং সেন্টার আমি সেখানে বাস্তবায়ন করব প্রবলেমগুলো যখন বলে এর মধ্যে দেখলাম সিক্সটি টু থেকে শুরু প্রবলেম আচ্ছা তো আমি বলে দিই এটা আমার সোজা সাপটা কথা যে আমি যে করে দিতে পারব এমন কোনো কথা আমি দিতে পারব না তবে আমি চেষ্টা করব এই কথা আমি দিতে পারি এবং সেই চেষ্টার মধ্যে কোনো খাট থাকবে না স্বর্ণে থাকে এখানে থাকবে না জনগণের প্রতি যে মানে যে বাদা সেটিকে মাথায় রেখে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা যেন সমাজ সেবকের মতো একদম সমাজ সেবা করছেন এরকম মনোভাব সম্পন্ন 
এবং দায়িত্বশীলভাবে কাজ করেন তারা যেন ভুলে যান স্বজন প্রীতি দুর্নীতি माननीय প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের একটা বড় স্বপ্ন দেখিয়ে ফেলেছে এখন মানুষের প্রত্যাশাও তত বড় হয়ে গেছে মানে এখন আর ছোট প্রত্যাশা নাই ইস্তেহারটা দেখলেই বোঝা যাবে যে অনেক বড় একটা স্বপ্ন উনি দেখিয়ে ফেলেছেন এবং তার প্রত্যেকটা আমাদের পালন করতে হবে এই ব্যালটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাংলাদেশের জনগণ চায় যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক বাংলাদেশ আরো উন্নয়ন করুক এবং উন্নয়নের পথে যারা প্রগতির পথে যারা বাধা দিবে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক দুর্নীতিকে আমরা যখন কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো একদম নামিয়ে আনতে পারবো তখন ওই দুর্নীতি আর আমাদের সমাজকে ওইভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে দুর্নীতি একেবারে নির্মূল করা আগে নিজকে দুর্নীতিমুক্ত প্রমাণ করতে হবে জনগণের কাছে তাহলে যদি আমরা নেত্রীর এই কর্মসূচিটি নিয়ে এবং কথা বলি তাহলে জনগণও সেটা বিশ্বাস করবে এবং তারাও এই দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে আমাদের শাসনের মধ্যে সেবাটাই থাকবে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা সেবক হয়ে সমস্ত মানুষের কাছে যেতে চাই আমি কোনো দলের এমপি নই অলরেডি আমরা বসে ওখানে অনেকগুলো প্রায়োরিটি তালিকা করে ফেলেছি যে কোন কোন সেক্টরে আমাদের কাজ করতে হবে সবার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করতে পারলেও আমি সমাজকে একটা ক্রোশমুক্ত সমাজ করতে চাই দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন অথবা মতামত দিন টেলিভিশনে দেখানো ফোন নম্বরে আর ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে চাইলে সরাসরি ব্রাউজ করুন টেলিভিশন দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহারে আজকের আলোচনা আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ ইবাদুল করিম এবং মোহাম্মদ মহিবুর রহমান মহিব মহিবুর রহমান মহিব আপনি যদি শুরু করতে চাই ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন রাজপথে ছিলেন এমপি হলেন নির্বাচিত জনসংসদ জনসংসদে সংসদের প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি কি মনে করেন যে এলাকার মানুষ আপনাকে ভোট দিয়েছে একটা দলও জাতীয়ভাবে দলের আদর্শ নির্বাচনী ইশতেহার এর বাইরে এলাকার মানুষ কি চায় আপনাকে কেন নির্বাচিত করল সেটা যদি আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি শ্রদ্ধা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই দেশে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাঙালি রাখার রাজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে এরপরে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এই দেশের ষোলো কোটি মানুষের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে আমার এলাকা একশো চোদ্দ পোটাকালি চার এলাকায় পাঠিয়েছেন ও এলাকার মানুষের খেদমত করার জন্য এই জন্য আমি একশো চোদ্দ পোটাকালি চার এলাকার তরফ থেকে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে বাংলাদেশ একটা নতুন পর্যায়ে বর্তমানে পৌঁছে গেছে বিশেষ করে আমার এলাকা একশো চোদ্দ পোটাকালি চার এলাকায় জননেত্রী শেখ হাসিনা যে উন্নয়নগুলি করেছেন এক সময় এটা মানুষ কল্পনাও করেনি ওই এলাকার পায়রা বন্দর পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফোর লেনের রাস্তা বুলেট ট্রেনের ঘোষণা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঘোষণা শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল ব্রিজ সহ যে অভূতপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে বিশেষ করে আমার এলাকার মানুষ যেটা কল্পনা করেনি একদিকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বাংলাদেশকে একটা অন্ধকার যুগে চলে গিয়েছিল আমাদের নেত্রী এদেশের ষোলো কোটি মানুষের নেত্রী বাংলাদেশকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে এনে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময় জীবনের ঝুঁকির মনে হয় বাংলাদেশকে একটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে নিয়ে আসতেন এটা হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি আসিবেন এরপরে তার নেতৃত্ব সততা তার যোগ্যতা আন্তর্জাতিক মানের তার যে একটা গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের কারণে এবং একটি সৎ সাহসী নেতৃত্বের কারণে এবং একটা সুদূর প্রশাসনের পরিকল্পনার কারণে যে দুই হাজার একুশ একচল্লিশ এবং একুশ সাল পর্যন্ত একটা সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশটা যেভাবে এগিয়ে গেছে এটা আগে কোনো দিন ছিল না বঙ্গবন্ধু আজকে আমাদের বাংলাদেশকে একটা স্বাধীন মানচিত্র একটা দেশ দিয়ে গেছে কিন্তু তিনি যে সোনার বাংলা যেটা তার স্বপ্ন ছিল তিনি তার পনেরো আগস্টের সে কালো রাত্রে তাকে জীবন দিয়ে দেওয়ার পর তিনি সেটা করে যেতে পারেননি এরপরে এরই যে অবৈধ সামরিক শাসকরা এসে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের যে মূল যে দিক এটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আবার নেত্রী আসার পর পর আবার সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এত সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশকে একটা এমন একটা পর্যায়ে পড়ছে যা মানুষ শান্তিতে আছে মানুষ উন্নয়ন দিচ্ছে মানুষের রাস্তাঘাট দিচ্ছে মানুষের দিন মানুষের জীবন মানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিশেষ করে আমার এলাকায় নির্বাচনের দিন একটা আশি বছরের মহিলা লাঠি নিয়ে ভোট দিতে চাচ্ছে তাকে আমি জিজ্ঞাস করলাম যে মা আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলে হাসিনাকে একটা ভোট দিতে কেন হাসিনা 
যে হাসিনা আমাকে বিরুদ্ধ ভাতা দিয়েছে এই যে আমাদের নেত্রী একটা পরিপূর্ণা যেটা একটা সাধারণ মানুষের ঘরে তার যে একটা উপকারের একটা পৌঁছে যাওয়া মানুষের জীবনের দশ বছরে কুয়াকাটা যাতায়াত বা কুয়াকাটা যাওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা একটা আমূল পরিবর্তন আগে কুয়াকাটা যেতে হলে মানুষকে এই যে শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল ব্রিজ সেই ব্রিজগুলিকে আগে ফেরেছিল এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেতে হইতো জোয়ারের সময় যেতে পারত ভাটায় যেতে পারত না অনেক সময় জোয়ারের কারণে ফেরে ডুবে যেত আমার আমার নেত্রী সেই চৌরানব্বই সালে একবার গিয়েছিলেন ফেরে ডুবে গিয়েছিল ঝড়ের মধ্যে তিনি সেদিন বলেছিলেন যে আমি যদি কোনো দিন সুযোগ পাই এই 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 কুয়াকাটা এরকম থাকবে না আজকে কুয়াকাটা আমার নেত্রী আছে তারপরে মানুষ কি চায় মানুষ চায় উন্নয়ন শান্তি আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ওই যে চেতনায় বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করেছেন সেই চেতনায় বাংলাদেশকে আবার সৃষ্টি করা এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর মানুষের যে প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল জাতির পিতার হত্যার বিচার সেটা হয়েছে আমি আর একটু শুনবো তার আগে আমি একটু এবাদুল করি আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ আসনের এমপি নবীনগর এলাকা আপনি যদি বলেন যে আপনি একজন বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের একজন বড় ওষুধ কোম্পানি চালান ব্যবসা চালান আপনি রাজনীতি এবং একই সঙ্গে এমপি কেন হলেন বা কিভাবে যুক্ত হলেন যদি সেটা একটু বলেন আমার আমি নবীনগর অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ দুশো সাতচল্লিশ আমার নির্বাচনী এলাকা এই কনস্টিটুয়েন্সিটা বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর কন্টিনিউসলি এটা আপনার সামরিক সমর্থিত যে সরকার ছিল জিয়া রহমানের দেন জাতীয় পার্টি সরকার তারপর আবার বিএনপি সরকার কন্টিনিউসলি এই কনস্টিটুয়েন্সিটা ওদের হাতেই ছিল আওয়ামী লীগ কখনো ছিল নাইনটি সিক্সে এসে প্রথম আওয়ামী লীগের সিটটা পায় আমাদের অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ সাহেব ছিলেন তখনকার এমপি উনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই দীর্ঘ প্রায় একুশ বছর তারা ক্ষমতায় ছিল আপনি জানেন যে নবীনগর হচ্ছে একটা মানে রিমোট এলাকা বিচ্ছিন্ন এটাকে অনেকটা উপদ্বীপ বলতে উপদ্বীপ বলা যায় আপনার প্রাণবিড়া সদরের সঙ্গে আর কোনো কানেকশন নেই ঢাকার সাথে কোনো কানেকশন নেই আমাদেরকে ঢাকা আসতে হলে মানে স্পিড বোর্ড বা লঞ্চ নৌকা ছাড়া কোনো পথ নেই নরসিন্দি অথবা আপনার ওইদিকে ব্রাউন বিয়া যেতে হলো লঞ্চে যেতে হয় এটা হচ্ছে যোগাযোগ অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে এই আপনার উন্নত বিশ্বে এসে মানুষ যখন সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন বাংলাদেশের সেন্টারে একটা কনস্টিটুয়েন্সি এই জায়গাটাতে মানুষ খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে আমরা কি আর কোনো দিন উন্নয়নের মুখ দেখব না আমরা কি জেলায় কখনো গাড়ি নিয়ে যেতে পারব না তো এই অবস্থার মধ্যে তারা যেহেতু দীর্ঘদিন নবীনগরের পলিটিক্সটা নিয়ন্ত্রণ করেছে আওয়ামী লীগের বিরোধী শক্তিরা এবং পরাজিত শক্তি নিয়ন্ত্রিত ছিল সেখানে নানানভাবে তারা প্রভাবিত করেছে ইভেন আমাদের আওয়ামী লীগের পলিটিক্সটাকেও তারা প্রভাবিত করেছে আপনি অবাক হবেন জেনে তখন আমি যে সময়টার কথা বলছি দুই হাজার চার পাঁচের কথা বিএনপি সরকার ক্ষমতায় তখন আমাদের আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন একজন যুদ্ধ অপরাধী রাজাকার ওনার নাম ফুল মিয়া উনি ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি তো এলাকার সমস্ত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আমার কাছে আসলো যে আপনি আমার সঙ্গে আমি যদিও অ্যাক্টিভলি পলিটিক্সে ছিলাম না কিন্তু নেত্রীর সাথে আমার একটা সম্পর্ক সবসময় ছিল আসা যাওয়া ছিল তো এরা জানতো এলাকার মানুষ তারা এসে ধরলো আমাকে যে আপনি পলিটিক্সের হাল ধরতে হবে নবীনগর একে সরাইতে হবে আওয়ামী লীগকে রিফর্ম করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা যারা তৃণমূলের নেতারা আছি আমরা শুধু কাজই করে যাব কিন্তু কোনো দিন সুফল পাবো না পাবো না তখন নেত্রীর সাথে আলোচনা করলে নেত্রীয় নির্দেশ দিলেন যে তুমি নবীনগর যাও তো দুই হাজার ছয়ে আমি প্রথম জয়েন করি সেই থেকে তাকে সরিয়ে আমরা পার্টিকে রিফর্ম করি মানুষের মধ্যে একটা প্রত্যাশা যে আমি আসলে বা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে যেহেতু নাইনটি সিক্সে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসছিল তখন কিন্তু অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ সাহেব বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছিল করেছিলেন ইন্টারনালি রোড গুলা করেছিলেন সিটি ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে কানেকশন বা ঢাকার সাথে কানেকশন বা আশুগঞ্জে কানেকশন এইগুলো এই বড় প্রজেক্টগুলো হাতে নিতে পারেন নাই তখন তখন দেশের অবস্থাটাও ধরেন একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসছে যদিও সদিচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থাটা সেরকম গুছিয়ে উঠতে হতে পারেননি সেই সময় যতটুকু সম্ভব করেছে এটাই কিন্তু রিমার্কেবল ছিল আমি যখন 
নবীনগর আওয়ামী পলিটিক্সে যুক্ত হই এবং বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে গঞ্জে ইউনিয়নে গেছি আমি একুশটি ইউনিয়ন আমাদের সবটাতেই আমি গেছি বারবার গেছি যেখানেই গেছি যেখানে রাস্তাঘাট দেখেছি লোকজন বলেছে যে এটা লতিফ ভাই লতিফ ভাই করে দিয়েছে তো এই লতিফ ভাইয়ের নামটা এতটাই আছে সেখানে তো এবং এটা আওয়ামী লীগের এমপি লতিফ ভাই এটা মানে একাকার হয়ে গেছিল আর কি তো মানুষের মধ্যে মানুষের একটা বিশ্বাস যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে আবার নবীনগরটা কানেক্টেড হবে এবং এই যে নবীনগর তিনটা অংশে বিভক্ত নবীনগরের মধ্যেই নবীনগর বিচ্ছিন্ন কিন্তু নবীনগরের পূর্ব এলাকা উত্তর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তর এলাকা মেনল্যান্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন মেনল্যান্ড আবার জেলার থেকে বিচ্ছিন্ন তিনটা ভাগে বিভক্ত এবং তিনটাই আলাদা আলাদা হাওড় দিয়ে বিভাজিত হাওড় নদী তো নদী ভাঙ্গনও আছে আবার নদী ভাঙ্গন একটা বিশাল সমস্যা আমাদের একটা দুই তিনটা এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গনে প্রতি বছরই হুমকির মধ্যে যায় এবং গ্রাম কি গ্রাম বিলীন হয়ে যায় তো এই অবস্থা এই নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করা জেলার সাথে কানেকশন করা ঢাকার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এইগুলো মানুষের প্রত্যাশা ছিল তো সেই জন্য মানুষ খুব মানে আশা করছিল যে একদম চ্যালেঞ্জিং মানুষ দরকার এর আগের এমপি কে ছিলেন এর আগে এমপি ছিলেন আমার আগের কথা বলছেন আমার আগে এমপি ছিলেন ফয়জুর রহমান বাদল ইনি আওয়ামী লীগ থেকে উনিশশো নিয়ে এমপি হয়েছিলেন এবং উনি কাজ করেছেন উনি কাজ করেছেন আমি বলবো যে দুইটা মেগা প্রজেক্ট উনি ওনার পার্সুয়েশনে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সহায়তায় দুটি প্রজেক্ট অনুমোদন পেয়েছে তার একটি হচ্ছে আশুগঞ্জ নবীনগর সড়ক আরেকটি হচ্ছে আপনার শিবপুর রাধিকা নবীনগর সড়ক যেটা ব্রাউন ব্রেড জেলার সাথে নবীনগর কানেক্টেড করবে এইটা সম্পন্ন করা একটা বড় ধরনের এইটা এই দুইটা কাজ অনুমোদন পেয়েছে কিন্তু কাজটা হয় একটা কাজ শুরু হয়েছে আর একটা কাজ এখনও টেন্ডারে যায় নাই তো এটা হবে একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে এগুলোকে বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন দ্রুত বাস্তবায়ন করে তো এটা কিন্তু দেখেন দীর্ঘদিন পরে অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ সাহেব যখন আওয়ামী লীগ থেকে নমিনেশন নিয়ে উনি নির্বাচিত হলেন তখন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এরপরে আবার বিএনপি সরকার চলে আসলো বিএনপি দুই হাজার একে আবার স্থবিরতা তারপর তো ওয়ান ইলেভেনে সামরিক সমর্থিত সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলো সেটার ইতিহাস তো জানেন আপনারা আমি সহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী তখন বন্দী হয় জননেত্রী শেখ হাসিনাও অন্তরীণ ছিলেন বন্দী ছিলেন সেই অবস্থার পরে দুই হাজার আটে জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতায় যাওয়াটাই ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ সে সময় আমাকে যদিও দুই হাজার ছয়ে নমিনেশন দিয়েছিলেন নির্বাচনটি হয় নাই পরবর্তীতে আটে আমাকে নমিনেশন দিয়ে আমার নমিনেশনটা বাতিল করা হয় করে উনি জাসদকে সেটা দিয়ে দেন মহাজোটের পক্ষের স্বার্থে সে স্যাক্রিফাইসটা করতে হয় আমরাও সেটা মেনে নিয়েছিলাম এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই আমরা সকলে মিলে আওয়ামী লীগের তৃণমূল থেকে শুরু করে সর্ব লেভেলের নেতা কর্মী রাহি বলবো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তারা খেটেছে সেদিন নির্বাচনে এবং জাসদের সেই জি সাজিকরুল আহমেদ সাহেব বিপুল আমরা ফিরব একটু আলোচনা করব এরপর আমরা আলোচনা করবো আসলে এখন আপনাদের দায়িত্ব কি হবে কারণ নতুন সংসদের কাছে কিন্তু প্রত্যাশা অনেক বেশি মানুষের কাছে এবং এখন মানুষ উন্নয়নটাই আসলে চায় সব যেহেতু দেশ উন্নত হচ্ছে স্বল্প উন্নত দেশে এখন এর থেকে উন্নতশীল দেশ হবে মানুষ এলাকার মানুষ এটি হচ্ছে আরেকটি আপনারা নিশ্চয়ই দুজনে জানেন যে আজকেও প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরে তৃতীয়বারের মতন একটা না এবং চতুর্থবার পর্যন্ত উনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন বিজয়ের পরে সেখানে উনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেছে আমরা দুজনের কাছে একটু শুনতে চাইবো যে এমপিরা জনপ্রতিনিধিরা এলাকার বিভিন্ন কাজকর্মে এই দুর্নীতি থেকে তারা কিভাবে সকালকে রক্ষা করতে পারে এবং সরকারি এই কাজকর্মগুলোতে যাতে দুর্নীতি হয় আপনাদের ভূমিকা কী হবে দুজনের কাছে প্রশ্ন থাকলো ফিরে এসে আপনার দুজনের জবাব শুনব একটি বিরোধী যাচ্ছে আমন্ত্রণ আরেকবার উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশাই নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ এবাজুল করিম এবং আছেন মোহাম্মদ মহিবুর রহমান মহিব মহিবুর রহমান আমি আপনার কাছে আবার ফিরি আপনি যদি বলেন যে এই আজকে আমি বললাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজকে বক্তৃতা দিয়েছেন জন মানে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষা বিজয়ের পর উনি তো উনি সেখানে দুর্নীতির ব্যাপারটা খুব বলেছে এবং আমরা মনে করি যে তৃণমূলে জনপ্রতিনিধি হিসেবে এমপিদের একটা বড় ধরনের ভূমিকা থাকা উচিত নতুনদের কাছে আমাদের সেরকম একটা প্রত্যাশা আপনি যদি বলেন যে জনপ্রতিনিধিরা কি ভূমিকা রাখতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধে এলাকা আমাদের মাননীয় নেত্রী ইলেকশন করার পরে যদি আমরা শপথ নিই শপথ নেওয়ার সাথে সাথে উনি আমাদেরকে একটা পার্লামেন্টারি পার্টি পার্টি এবং ওইখানেই উনি আমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ দিয়েছেন তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে 
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে যে অবস্থাটা রেখে গেছে অনেক তরাই উত্তরের পর যে নতুন প্রজন্ম বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে ছিল সেটাকে আমরা কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশকে আবার ওই পর্যায়ে আমরা নিয়ে গেছি এখন আমাদের দায়িত্ব হলো ষোলো কোটি মানুষকে আমাদের সার্ভিস দিতে হবে আর যে জিনিসগুলিতে যে হত্যা কু ষড়যন্ত্র প্লাস সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ যে মাদক বিরুদ্ধ অভিযান এটা চলমান থাকবে নতুন করে উনি দুর্নীতিটাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে এখানে আমাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে এবং উনি শপথ নেওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে মেসেজ দিয়েছে মনে হয় কি যে এলাকায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনি কি করতে পারেন দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রতিরোধ যেমন আমার এলাকায় বর্তমানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কোটি টাকার কাজ চলতেছে যেটা বিস্ময়কর এখানে তারটা তার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলতেছে কুয়াকাটা নিয়ে ব্যাপক কাজ চলতেছে সেখানে ফোর লেনের রাস্তা বুলেট ট্রেন এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ ঘটনা গভীর সমুদ্র বন্দর এই যে কাজগুলি ওইখানে চলতেছে আবার নেত নেত্রীর প্রত্যাশায় কাজগুলি যেন সততার সাথে মানসম্মত সাথে দুর্নীতিমুক্তভাবে দেশ সেবাটা পায় এবং কার্যকরী হয় সেখানে আমি মনে করব আমি নেত্রীকে যে আমাকে উনি যে আশীর্বাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন এটা শুধু বলতে চাই নেত্রী যে ভীষণ যে এই টোয়েন্টি ওয়ান ফোর্টি ওয়ান প্লাস যে ডেল্টা এর মাধ্যমে এবং আমাদের এলাকা উন্নয়নগুলি যেগুলো হচ্ছে এগুলো যে এইগুলিকে দুর্নীতিমুক্তভাবে সুন্দরভাবে এটাকে শেষ করা এবং আমি এটুকু আশ্বাস দিতে চাই যে আমরা আমাদেরকে যে উনি দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা শতভাগ এলাকায় আমরা তো অভিযোগ এরকমই শুনে যে এলাকার এমপি একটা কাজ চায় তার লোককে কাজ দিতে বলে মানে সরকারি প্রকল্পে অনেক সময় দুর্নীতি কিভাবে সংযুক্ত হয় তাই না এখন যদি একজন এমপি বলে যে আমার লোককে ইটের সাপ্লাইটা দিতে হবে অন্য কোনো হবে না যা জানতে চাই বা কাজ বাধা দেবে আমার লোক যদি কাজ না পায় আমার লোক যদি সাপ্লাইয়ের কাজ না পায় তাহলে আমি করতে দেবো না এই মানসিকতা কিভাবে চেঞ্জ হবে আসলে এখন যে নেত্রী এই আমাদের বাংলাদেশটা এমন ডিজিটাল পর্যায়ে চলে গেছে এই কথা বলার কোনো অবকাশে নাই কারণ এখন যেমন আমার এলাকায় যতগুলি কাজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফরেনাররা কাজ করতেছে দেশে বিদেশে হাজার হাজার চাইনিজটা কাটতেছে সমস্ত জিনিসগুলো ডিজিটালাইজড হয়ে গেছে সব টি টেন্ডারে এখানে কেউ কে পার্সিউ করে নেওয়া কেউ কে অনৈতিকভাবে প্রভাব খাটানোর কোনো সুযোগই নেই এটা জননেত্রী শেখ হাসিনার আশীর্বাদ এবং তার এটা অ্যাচিভমেন্ট এবং এবার যে ব্যাপক করে মানুষের যে যে ভোটদান এটাও নেত্রী হইলেও সততা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জনগণের তার উপর আস্থা এই একদিকে বঙ্গবন্ধু নৌকা আদিক দিয়ে জননেত্রী আস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা জনপ্রিয় সেটা তো চ্যালেঞ্জ আপনাদের জন্য বেশি বেশি কারণ আপনার আমরা যদি বলি যে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আপনাদেরকে ভোটে জিতিয়েছে তো ওইটা তো বজায় রাখতে হবে এখন এইটার জন্য তো আমাদের মেসেজটা উনি সাথে সাথে দিয়েছে বিশেষ করে আমি একটা জিনিস আমাদের সরকার বা আপনার মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে আনতে চাই যে কুয়াকাটা এটা এটা মনে হয় পৃথিবীর একটা আশীর্বাদ আমি আমার দুইটা ছেলে ইউরোপে লেখাপড়া করে আমি মাঝে মাঝে বিদেশে যাই এই যে কুয়াকাটার সৌন্দর্য একই জায়গায় সূর্য অস্ত সূর্যোদয় এবং এটার যে সিবিসি সৌন্দর্য এটা পৃথিবীতে বিরল তো এই সিবিসটা বর্তমানে একটা ভাঙ্গনের রোদ চলতেছে এভাবে আমি সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ আবেদন করব এটাকে রক্ষার জন্য অনতি বিলম্বে এই ভাঙ্গুর রক্ষ করার জন্য প্রচুরের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বা বিদেশ ব্র্যান্ডিং হওয়া উচিত প্রয়োজন ব্র্যান্ড বিশেষ করে কুয়াকাটার আরেকটা সুবিধা আছে এর পূর্ব পাশে হলো সুন্দর সুন্দরবন এবং এর হইল ওই পশ্চিম পাশে সুন্দরবন পূর্ব পাশে সোনার চর এবং কক্সবাজারের শ্রীপৃষ্ঠা এখানে যদি সুন্দরবন থেকে কুয়াকাটা হয়ে আপনার সোনার চর হয়ে কক্সবাজার রুটটা করা যায় তাহলে টোটাল দক্ষিণ অঞ্চলটা একটা ট্যুরিজমের একটা বড় ধরনের বিরাট আমি একটু আপনি নিজে ব্যবসা করেন বড় ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গেলে অনেক সময় সরকারি প্রশাসন বলেন বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একটা অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ আপনারা করেন যে নানা জায়গায় নানা ঘাটে নানা কিছু দিতে হয় একটি পারমিশন পেতে গেলে একটি লাইসেন্স পেতে গেলে তা সেইটা থেকে উত্তরণ কীভাবে হতে পারে আপনি তো নিজে এখন এমপি হয়েছেন এমপিরা কী ভূমিকা রাখতে পারে অনেক ধন্যবাদ অনেকটা মানে সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন করেছেন আমি বলবো আমি নেত্রী উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং উনি বাংলাদেশকে একটা অন্য মাত্রায় উনি পৌঁছে দিয়েছেন ইতিমধ্যে এবং মধ্যমায়ের দেশে তো পৌঁছে গেছে এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশে বাংলাদেশকে নিয়ে যাবেন উনি তো এ সব কিছু সম্ভব হবে এখন আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই জন্য যে ওনার সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট আমি এগুলোকে অ্যাচিভমেন্ট বলব না আমি বলবো যে ওনার সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্টটা যেটা উনি করেছেন গত দশ বছরে আমরা লাল ফিতার দৌরাত্মের কথা তো সবসময় শুনেছি 
এই কথাটা আমার মনে হয় যে এখন বোধহয় বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে আমি নির্বাচনের যদিও আমি এমপি ছিলাম না আমি এলাকার সন্তান হিসেবে কিছু কিছু কাজ এলাকার জন্য করার চেষ্টা করেছি বিশেষভাবে গত বর্ষায় যখন আমাদের এলাকায় নদী ভাঙ্গন খুব প্রকট আকার ধারণ করে দু তিনটি গ্রাম বিলীন হওয়ার মতো অবস্থা ছিল আমি যখন অ্যাপ্রোচ করলাম ওয়াবদার কাছে ওয়াবদা পুরা টিম নিয়ে চলে গেল সেখানে পানুন্নয়ন বোর্ড এবং তারা সে সরজীবনে দেখে এসে প্রকল্পটাকে তাৎক্ষণিকভাবে তারা একটা বিশ লক্ষ টাকার একটা ইয়ে দিল স্যাংশন দিল এবং সেটাতে বালি বস্তা ফেলে আপাতত প্রোটেকশন দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করলো এবং নব্বই কোটি টাকার একটা প্রকল্প তারা বানালো এবং সেই প্রকল্পটাকে টেকনিক্যাল কমিটি যেটা থাকে প্রি অ্যাকনেক যেটাকে বলে প্রি অ্যাকনেক পাস করে এখন রেডি ফর অ্যাকনেক এতটা দ্রুততার সাথে তারা এই কাজগুলো করেছে আমি অবাক হচ্ছি যে বলে যে লাল ফিতা তা আমি দেখলাম যে প্রত্যেকটা লোক যেন মনে হচ্ছিল যেন প্রকল্পটা তার এইভাবে কাজটা করেছে এই প্রকল্পটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি কোনো অনিয়ম আর সেটা দেখার দায়িত্ব তো জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার হবে সেটা আমার থাকবে আপনার কিভাবে সেটা করতে সেটা থাকবে আমি বিশ্বাস করি যে গভর্নমেন্ট অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তনটা উনি করতে পেরেছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গে বলতে চাচ্ছি যে যে টিমটা উনি উনি তৈরি করেছেন এই টিমটা অত্যন্ত মানে ওন করে প্রত্যেকটা প্রকল্পকে আমি যেটা দেখেছি এখন দেরি করানোর তো চিন্তা আমি দেখি না আমি এখানে না শুধু আমি আপনার আপনার মাস এডুকেশন প্রাইমারি অ্যান্ড মাস এডুকেশনের যে পিডি তার সঙ্গে আমি কাজ করেছি আমি আপনার কি বলে এটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনে কাজ করেছি সেখানে আমাদের স্কুলগুলোর জন্য ভবনের প্রয়োজন এখানে কোনো জায়গায় কোনো অনিয়ম আমি কোনো জায়গায় এই প্রকল্প পাস করাই নিতে আমি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে কমফোর্ট ফিল করছিলাম অগ্রিম কোনো খরচ করতে হয় না খরচ করার তো প্রশ্নই ওঠে না বরং তারা ওনারশিপ নিয়ে কাজটা করেছে কাজটাকে তারা ওন করেছে এটা আমার কাছে ভালো লাগছে যে তারা সামনে নির্বাচন আমি ইলেকশন করব বা সম্ভাবনা আছে আমার নমিনেশন পাওয়ার মানে আমি একটু অ্যাপ্রোচ করেছি যে আমাকে একটু হেল্প করেন কাজগুলি না করে দিলে কি বলবো কি আর লোকজনকে তারা যেভাবে আমাকে সাপোর্ট দিল মানে এটা আনবিলিভাবল আর কি এখন গত পরশু দিন আমি পানিয়নের বোর্ডের সাথে আবার বসছিলাম যে এখন তো এটাকে এক লেগে দিতে হবে আরও দুইটা এলাকা আছে সেখানে আমাদের যেতে হবে ওনারা কিন্তু আমাকে সময় দিলেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে এই মাসটা আমি যেহেতু মন্ত্রী মহোদয়রা টাকাটাকি করছে বেশি এই মাসে পারবো না ফেব্রুয়ারি মাসেই আমরা ভিজিট করব এবং সকলকে নিয়ে যাব সেখানে এবং আমরা সেখানে প্রকল্প বানাইয়া এ বছরের মধ্যেই জুনের আগেই যেন আমরা একনেক পাশ করাতে পারে সেটার ব্যবস্থা নেব ব্যবসায়ী হিসেবে কোথায় খারাপ অভিজ্ঞতা আছে যেটা দূর করা উচিত বলে মনে করেন ব্যবসায়ী হিসেবে ধরেন আমার বিজনেস তো गवर्नमेंटের সাথে এরকম নাই নাই হ্যাঁ मोस्टলি ইয়াতে মার্কেটে আমাদের বিজনেস তো সেখানে অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্লিয়ারেন্স আমি সাপোর্ট তো লাগে দেখছি যে আমরা তো ডিজিডি এর সাথে আমাদের কাজ হ্যাঁ ওজন প্রশাসন এর সাথে দে আর ভেরি পজিটিভ দে আর ভেরি পজিটিভ ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি এবং এখানে যে ডিজি সাহেব আছেন জেনারেল মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব ওনাকেও কিন্তু মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো যেন ওনার ইন্ডাস্ট্রি এরকমই মনে হয় আমার অনুভব যদি করেন আপনিও ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন কিভাবে আমরা এই দুর্নীতি যে প্রধানমন্ত্রী একবার বারবার বলছেন না আমরা দেখি একটু বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না নির্বাচনের পরপর বারবার দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে কারণ এর আগে দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়নের কলঙ্ক আমাদের ছিল সেটা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি আবার যাতে নতুন করে এটার মধ্যে না পড়ি আমরা হয়তো সেই জন্য ওনার সতর্কতা এই জনপ্রতিনিধি আপনারা কী চান মানে কীভাবে এটা দেখেন না এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ কারণ এইটা এই এই এইখানে আমাদের অনেক কাজ করার সুযোগ আছে এবং আমি মনে করি উনি উনি যে ভিশন ঘোষণা করেছে টোয়েন্টি ওয়ান ফোর্টি ওয়ান এবং একুশ সাল পর্যন্ত এটাকে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটাকে অ্যাচিভমেন্ট করতে হয় আমাদেরকে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিহাদ ঘোষণা করেছেন এটাকে ওই জিরো টলার আপনাদের নেতা কর্মীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন হ্যাঁ সেটা আসলে নেত্রীর যে সততা তার যে মানে আস্থা এবং তার যে মানে তার যে উন্নয়নের ব্যাপারে তার যে পরিকল্পনা এবং তার যে ভীষণ এখন এটার সাথে সমস্ত জনগণ কর্মীরা একাকার হয়ে গেছে এবং মানুষ নেত্রী যেটা বলে সেটা মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এবং প্রতিটা কর্মী নেত্রীর এই যে ইচ্ছাটা বুঝে গেছে সে এই মুহূর্তে কী চাচ্ছে যেমন তিনি ওই যে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস জিনিসগুলি কার্যকরীগুলি করেছে সেটা হানড্রেড পারসেন্ট এসে বেন না হইলেও কাছাকাছি চলে আসে সুতরাং এখন কি চায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মেসেজটা কিন্তু শুধু করবে না জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে যেন সবাই এটার ব্যাপারে সচেতন তো এ ব্যাপারে আমার মনে হয় 
আমাদের আরও একবার উপসঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করছি নতুন সংসদ নতুন দের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন মহিবুর রহমান মহিব এবং এবাদুল করিম আমি এবাদুল করিম আপনার কাছে ফিরবো আপনারা বলছেন যে দুর্নীতির ব্যাপারে আপনার এমপিদের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকার কথা বলছিলাম আমরা একই সঙ্গে ধরেন যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে হয় সেই জন্য আপনি অনেকদিন ব্যবসা করেন সঙ্গে রাজনীতি শুরু করেছিলেন এবং আস্তে আস্তে আপনি এমপি হলেন এখন এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি যে আইন কারণ নিয়ে খুব বেশি এমপিরা মাথা ঘাম না সংসদে তারা বেশিরভাগ সময় তদবির অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে এই ক্ষেত্রে আপনাদের ইচ্ছাটা কি বা কিভাবে এটা ভূমিকা রাখতে পারেন পলিসি লেভেলের আপনি পলিসি লেভেলে সবসময় এখন এতদিন পর্যন্ত আপনি ছিলেন গ্রহীতা মানে সরকারি নীতি যা হয়তো সেটা গ্রহীতা এখন আপনি সরকারি আইন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আসলে আইন প্রণয়নের ব্যাপারটা আসে কিন্তু ইস্যু ভিত্তিক আসে ইস্যু ভিত্তিক আসে যখন যে জায়গাতে ক্রাইসিস দেখা দেয় সেখানে কিন্তু আইন সংস্কার করার বা পরিবর্তন করার বা নতুন আইন করার প্রয়োজনটা দেখা দেয় এখানে আমরা মনে করি যে যেহেতু এখন এমপি নির্বাচিত হয়েছে এখন সারা বাংলাদেশের জন্যই আমরা এই ষোলো কোটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে কাজ করতে হবে আমাদের ফোকাস করতে হবে যে কোন কোন পয়েন্টে আমাদের কি ধরনের আইন এখন হওয়া উচিত আর দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতেও কিন্তু সময়ের সময় আইনগুলোকে সংস্কার সংশোধন করতে হবে সংস্কার করতে হবে সংশোধন করতে হয় আমরা সেই জায়গাগুলিতে অবশ্যই ফোকাস করব ব্যবসায়ী হিসেবে কিন্তু আমরা সবসময় আইন পরিবর্তনের বা নতুন আইনের যেমন যদি বলি যে ইনভেস্টমেন্টের ইস্যুটা যদি আসি আমরা অলওয়েজ ওয়েলকাম করি বাইরের থেকে ইনভেস্টমেন্ট আমরা নিয়ে আসতে বলি কিন্তু আবার এক্সপোর্টও চাই আমরা কিন্তু এতদিন আমাদের দেশে নিয়ম ছিল যে আমরা বিদেশে কোনো ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করতে পারব না তো এটা আমি মনে করি যে এটা আত্মঘাতী একটা বরং যারা টাকা পাচার করে তার কিন্তু পথের আর ব্যবস্থার কোন অভাব নাই এবং তার কিন্তু কোন ডিক্লারেশন নাই যারা টাকা পাচার করে তাদের ব্যাপার তো আলাদা যিনি ইনভেস্টমেন্ট করবেন উনি তো একটা বিদেশে মনে করেন আমি সৌদি আরবে একটা ফ্যাক্টরি করব ওষুধের ফ্যাক্টরি সেখানে আমি ইনভেস্টমেন্ট করতে হলে প্রথমত ওই সৌদি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে অনুমোদন পেতে হবে সেটা পাওয়ার পর আমাকে ইকুইটির টাকা এখান থেকে পাঠাইতে হবে তো গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা এভিডেন্স দেখেই আমাকে সুযোগ মানে অনুমতি দিবে অনুমতিটা দিবেন যে আমি টাকাটা নিয়ে কি করছি প্রকল্পটা কি এবং সেই প্রকল্পটা ওই দেশে অনুমোদিত হয়েছে কি না সেটা দেখার পর আমার কাছ থেকে আন্ডারটেকিং নিয়ে সেটা পাঠানোর সুযোগটা দিবে সুতরাং আমি তো বেরিমাস মানে লায়াবল টাকাটা ফেরত দেওয়া যদি মানে নতুন আইন টাইন ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সংসদের প্রতি সংসদদের সদস্যদের বেশি আগ্রহ থাকে না তারা সচিবালয়ে তদবির করে বেশি তারা ব্যবসার দিকে মনোযোগী হয় যদিও আপনি ব্যবসায়িক পরিবারের মানুষ আপনি কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখতে পারবেন কি প্রস্তুতি মনে হয় আপনার আমি মনে করি যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রত্যেকটা এমপিদের জোরালো ভূমিকা থাকা উচিত এবং আগ্রহ যে ছিল না এটা আমার কাছে মনে হয়নি কারণ আইনগুলি যখন পার্লামেন্টে আসে বিভিন্ন স্তর পার করে এখানে আসে এবং সেখানে বিভিন্ন স্তর পার করে যখন আসে এটা মুক্ত আলোচনা হয় আর আমি মনে করি যারা সংসদ সদস্য হবে এদের যে শিক্ষাগত মানদণ্ডতা এটাটাও যখন নমিনেশন দেওয়া দেওয়া হয় এটাও খেয়াল করা উচিত যাতে অন্তত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে যেমন আমার এলাকায় আমি এবার বাংলাদেশে কোনো এমপি ইশতেহার দিয়েছে কিনা জানি না আমি কিন্তু আমার এলাকায় ইশতেহার দিয়েছে হ্যাঁ আমি আমার এলাকায় পাঁচ বছর কি করব সেটা আমি দিয়েছেন হ্যাঁ এবং এটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পৌঁছে দিয়েছে যে আগামী পাঁচ বছর আমি কি করতে চাই আমার ভীষণ কি রাষ্ট্রীয় জননেতা শেখ হাসিনার ভীষণের সাথে আমার উন্নয়নকে সমন্বয় করে কিভাবে আমি আগাব যেমন আমার এলাকায় এই আমার এলাকাতে ব্রিটিশ আমল থেকে ওইখানে ম্যাজিস্ট্রেট পোর্ট ছিল এবং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ওইখানে এয়ারপোর্ট ছিল এবং এখানে অনেক আগে ওইখানে যখন বরগুনা মহকুমা হয় তখন কথা ছিল কলাপাড়া মহকুমা হবে এখন ওই এলাকার একটা সবচেয়ে বড় দাবি কলাপাড়াকে জেলা করা 
এবং এখানে যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রশাসনিক কেন্দ্র বুলেট ট্রেন তারপর কুয়া কাটা এবং নৌবাহিনী ঘাটি সবগুলিকে একটা প্রশাসনিক কেন্দ্র আসলে সময়ের দাবি তা আমি মনে করি এ ব্যাপারে আমি পার্লামেন্টে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখব আরেকটা জিনিস আমার রয়েছে যে আমার দুইটা থানার একটা উপজেলা একটা আরেকটা উপজেলা হইল রাঙ্গাবালি উপজেলা রাঙ্গাবালি উপজেলা কোনো নতুন উপজেলা বিদ্যুৎ নাই তো এইটা আমি পার্লামেন্টে ইতিমধ্যে প্রসিডিওর মধ্যে নিয়ে আসছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের নোটিশ আনা যেখানে বিদ্যুৎটা দ্রুত যাওয়ার দরকার হ্যাঁ সোলার সিস্টেম হোক যেভাবে হোক যেহেতু এর একটা দ্বীপের ভিতরে একটা বিশাল এলাকা তো এই ব্যাপারে আমি কাজ করতেছি প্লাস আমার যে নির্বাচনী ইশতেহারে আমি যে সমস্ত এগুলি আমি ইতিমধ্যে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের দরকার হয় আপনি সেটি এবং সেটার জন্য আমি অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি ঠিক আছে আমি একটু এবার আবার ফিরি একটা অভিযোগ সবসময় আমাদের সুশীল সমাজ বলেন বা বুদ্ধিজীবী মহলে আছে যে ব্যবসায়ীরা বেশি বেশি রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছে এবার আমরা বলছি যে প্রায় বাষট্টি ভাগ বেশি ব্যবসায়ী সংসদ সদস্য হলো তাতে করে একটি সমস্যা এরকম যে তারা তো তাহলে নিজের স্বার্থে ব্যবসার জন্য কাজ করবে জনপ্রতিনিধি কাজ করবে আমরা যদি সেভেন্টি থ্রি পার্লামেন্ট দেখি উনআশি দেখি যে সবসময় আইনজীবী বা শিক্ষক এরকম সংসদ সদস্য বেশি ছিল এইবার দেখছি যে ব্যবসায়ীরা বেশি হয়ে যাচ্ছে তা আপনারা ব্যবসায়ীরা বেশি করে রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছেন এবং সংসদ সদস্য হচ্ছেন একটা সমালোচনা আছে যে এইটা হচ্ছে না এই জন্য যে ব্যবসার স্বার্থের জন্য আপনি কি মনে করেন আমি এই প্রশ্নের সরাসরি জবাবে যাওয়ার আগে একটু আমি আপনাকে একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে নমিনেশন পেয়ে যখন আমি নমিনে করে গেছি আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশে এতটা মানুষের ঢল আচ্ছা আওয়ামী ঘরানার কোনো নেতা কর্মী সেদিন আমার মনে হয় না যে কারোর ঘরে ছিল তারা সকলে মিলে আমাকে নিয়ে গিয়ে নমিনেশনটা তারা জমা দিয়েছে আমি হাঁটতে পারছিলাম না নবীনগরে গিয়ে যে নবীনগরের প্রবেশদ্বার থেকে আমাকে ইউনো অফিস পর্যন্ত পৌঁছতে আমার প্রায় তিন সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগছে আমি মরে যাওয়ার মতো অবস্থা পুলিশ টুলিশ দিয়ে আমাকে সেভ করতে পারতে স্যার মানুষের এতটাই উচ্ছ্বাস তাহলে আমি ব্যবসায়ী হিসেবে যদি যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা রাজনীতিকে কুক্ষিগত কুক্ষিগত হচ্ছে কুক্ষিগত তো না আর ব্যবসায়ী এবং রাজনীতি একজন মানুষ ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতি করতে বাধা কোথায় বরং একজন ব্যবসায়ী তো ফ্রিল্যান্সার সে তো চাকরিজীবী না আচ্ছা তার তো কোনো মানে টাইমটা তো কারোর কাছে বিক্রি করা না আমি তো ফ্রি আমার ব্যবসার পাশাপাশি আমি যদি ম্যানেজ করতে পারি আমার প্রফেশনাল টিম আছে তারা ব্যবসা পরিচালনা করতেছে আমি আমার সময়টাকে সেভ করে সেখানে বিনিয়োগ করছি সময়টা ব্যয় করছি সেই সময়টা মানুষ আশান্বিত হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিপমেন্টের সঙ্গে দেশের কিন্তু আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্ব বানাবেন এই এই উন্নতির পিছনে বড় ভূমিকাটাই থাকবে কিন্তু ব্যবসায়ীদের কারণ ইন্ডাস্ট্রি যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় যদি আমার এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি সুযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে কিভাবে কর্মসংস্থান তো বড় কর্মসংস্থান তো দাবি করতে হবে তো কাজেই ব্যবসায়ীকেই বেশি মাত্রা ইনভলভ করতে হবে রাজনীতির সাথে আদারওয়াইজ সেই প্রত্যাশিত গোল অ্যাচিভ করা আজকে যে অ্যাচিভমেন্টটা হচ্ছে আপনি সরকারি কোষাগারে যে টাকা আসতেছে কারা দিচ্ছে এই টাকা আপনার বলুন যে ব্যবসায়ী দিচ্ছে ব্যবসার থেকে আসতেছে কিন্তু আপনার ট্যাক্স কমে নেবেন কর্পোরেট ট্যাক্স কমে নিয়েছে কর্পোরেট ট্যাক্স যদি কখনো প্রয়োজন হয় সেখানে কমাইতে হবে সাবসিডি দিতে হয় কখনো কখনো ইনসেন্টিভ দিতে হয় যেমন আজকে আমি বলবো যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যে গত বছর গভর্নমেন্ট ইনসেন্টিভ ঘোষণা করলেন যে ফিনিশ প্রোডাক্ট এবং অ্যাপে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইনসেন্টিভ পাবে এই গার্মেন্টস সেক্টরকে একটা সময় ইনসেন্টিভ দিয়েছিল বলেই কিন্তু আছে গার্মেন্টস এই প্রোডাক্টটা বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান ইনসেন্টিভের কারণে জনগণ কি সুবিধা পায় জনগণের সুবিধা হচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশ থেকে এখন রপ্তানি আয় হচ্ছে আজকে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যদি আমি বলি আমি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির লোক ফার্মা সেক্টর যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন আমরা পাঁচ থেকে সাত ভাগ প্রোডাক্ট নিজস্ব উৎপাদন থেকে ব্যবহার করতাম সবই আমদানি হতো সেই অবস্থা থেকে আজকের বাংলাদেশ শতভাগ দেশের চাহিদা মেটানোর পরও আমরা রপ্তানি করতে শুধু রপ্তানি না আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এখন সেই সবচেয়ে কঠিন মার্কেটটা হলো ইউএস মার্কেট ইউএস মার্কেট ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান মার্কেট সেখানে আমরা এক্সপোর্ট করতেছি এবং কি প্রোডাক্ট হাইটেক অ্যান্টি ক্যান্সার পর্যন্ত সেখানে যাচ্ছে তাহলে এটা শুধুমাত্র দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে না দেশ সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষ 
এখন পজিটিভলি ভাবছে বাংলাদেশ একটা সময় বলা হতো তলাবিহীন ঝুরি অথবা মিসকিনের জাত সেটার থেকে এখন কিন্তু এটা মানে উন্নত দেশ আমরা যে হাইটেক প্রোডাক্ট করতে পারি এই বিশ্বাসটাও কিন্তু আমরা এখন ব্যবসার মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি করতে পারছি মহিবুর রহমান যদি এই বিশ্বাস সারা পৃথিবীতে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ শুধু তলাবিহীন ঝুরি নয় বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আসে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের কারণে সারা ইউরোপ এবং আমেরিকা সেই পোশাক ব্যবহার করে তারা আছে রাজনীতিবিদদের এই জায়গার ভূমিকাটা কি থাকা উচিত দুর্নীতির কথা বলেন মাদকের বলেন আপনি যদি শেষ করেন যে তার এমপিরা কীভাবে এটাতে যেমন এবাদুল করিম যেমন বলেন যে এটা তো মানুষের কাছে পৃথিবীর মানুষের কাছে উল্টো মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে আমরা বন্যা ঝড়ঝঞ্ঝা বা নদী ভাঙ্গন বা দরিদ্র পুষ্টিহীন মানুষের দেশ না আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই আমি দুই বছর আগে আমার বড় ছেলে লিথুনিয়ার ভিলনিয়াস থাকে তার ওখানে একটা স্টলে গেলাম একটা আমার ছেলের জন্য একটা প্যান কেনার জন্য দেখলাম মেড ইন বাংলাদেশ লেখা তা আমি অবাক হয়ে গেলাম যে ইউরোপের দেশ তো সবই একই প্রায় উন্নত যে এই দেশে বাংলাদেশ লেখা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা এটা কিভাবে আনলাম করে বাংলাদেশ থেকে তখন আমাকে এমন আশ্চর্যজনক একটা ডেটা দিল যে ওই এলাকার ওই লিথুনিয়ার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট এই যে গ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশ ভূমিকা বলে শেষ করেন সুতরাং আমি বলি যে বাংলাদেশটা যে কোথায় জননেত্রী শেখ হাসিনা নিয়ে গেছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা বিদেশে না গেলে বোঝা যায় না আমরা এখন অনেক এই দেশের ব্যান্ড ইমেজ পৌঁছে গেছে আমি মনে করি আমাদেরকে এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা যে কাজগুলি যে প্ল্যান পরিকল এর মাধ্যমে আমরা যে যেখানে যার যতটুকু যোগ্যতা অভিজ্ঞতা দিয়ে এটাকে সাপোর্ট করা দরকার এবং এটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যার যেটা কথা দরকার বিশেষ করে আমি আরেকদিন আলোচনা করবো না এবার বলবো আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও আজকের মতো শেষ করছি উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার রাত দশটায় আবারও আলোচনা হবে নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে থাকবেন নতুন অতিথি থাকবেন আপনারা ডিবিসি নিজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা